तो हम बेटा हमने पिछली बार किया था डाइजेशन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन तो क्या बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस खत्म हो जाती है अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाती है तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फायदा वही हम करते हैं अभी तो डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन नो डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन तो इन लार्ज इंटेस्टाइन होता क्या है देर अक्सर पहला प्रोसेस आ जाता है बेटा दट इज एब्जॉर्बन वैसे तो मैक्सिमम एब्जॉर्बन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाती है बट एब्जॉर्बन ऑफ वॉटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड वेस्ट एंड एब्जॉर्बन ऑफ सम विटामिन बी कंप्लेक्स मेनली जो है ठीक है तो क्या हो रहा है एब्जॉर्बन ऑफ सम वॉटर अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम एब्जॉर्बन ऑफ वॉटर कहाँ होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है बट अनडाइजेस्टेड फूड में जो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है दैट इज एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सब मिनरल्स एंड सम ड्रग्स इट अकर्स इन लार्ज इंटरेस्ट थोड़ा बहुत पानी मैक्सिमम पानी दोबारा से बता रही हूं स्मॉल इंटरेस्ट टाइम में ही एब्सॉर्ब होता है सेकेंड आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन सिक्रीट म्यूकस विच होल्ड अनडाइजेस्टेड फूड टूगेदर नहीं तो बिखर जाएगा अगेन वो पानी की तरह लिक्विड होगा नहीं ये पहली बात तो लिक्विड कम किया है सॉलिड बनाया है बट सॉलिड के पीसेस पीछे नहीं ऐसे नहीं तो क्या करता है न्यूक्स है जो अनडाइजेस्टेड फूड को होल्ड करके रखता है इकट्ठा करके रखता है एंड कन्वर्ट इट इन टू पीसेस ठीक है जी ये लार्ज इंटरेस्ट टाइम का काम है अब जो अनडाइजेस्टेड फूड था फूड ऑफ या इन स्मॉल इंटेस्टाइल पासस इन टू कहां पे सीकम में लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट कौन सा है सीकम इन टू सीकम थ्रू और आपको मैंने पहले भी बताया कि दिस अपर्चर इज गार्डेड बाय इलियो सीकल वॉल जैसे ही अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है ये इलियो सीकल वॉल उसको क्लोज कर देता है ताकि ये पीछे ना जाए ठीक है मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा बेटा यहाँ पे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट क्या है इलियम ये लार्ज इंटेस्टाइन है सीकम और जो ये अपर्चर है दिस इज इलियो सीकल अपर्चर और इसका जो दरवाजा है उसको क्या बोलते हैं इलियो सीकल फॉल इज इट राइट मैम स्पेंटर मैम इसके थ्रू मैम स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है बिल्कुल इट्स जो जिसका दरवाजा है दैट इज कॉल्ड एज इलियो सीकल वॉल या इलियो सीकल स्पेंटर एक ही बात है बेटा इज इट ओके ठीक है पवन जोर 
यस मैम एक एक जॉइंट है फिर मतलब ऐसे जोड़ा हुआ है मतलब बेटे देखो जॉइंट ही होता कंटिन्यूएशन में ही है बच्चे ठीक है जैसे हमारा घर होता है हमारा घर जो है ऐसा थोड़ी होता है कि हम कमरे जो है अलग 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 हमारा मतलब एक कमरा उठाया यहाँ रख दिया एक कमरा नहीं सारा घर ही तो जो है ना पहले हमने पूरा बनाया फिर उनकी बाउंड्रीज बना दी ऐसा ही हम करते हैं ना तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्टिन्यूस है हमने बाउंड्रीज बना दी थ्रू सेंटर्स या बॉल इज इट ओके इसके बाद आपको पता ये चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है दिस इज कोलोन और उसके बाद टेम्परेरली स्टोर्ड इन कहा पे इन रेप्ट एंड पास आउट फ्लो सेंटर एनस का भी तो दरवाजा है हर टाइम तो नहीं ना पीसेस बाहर निकल सकती जब रेक्टम भर जाता है स्टोर हो जाती है और तब प्रेशर पड़कर एनल का स्ट्रेंचर खुलता है एंड पीसेस आर पास ठीक है कलर ऑफ द पीसेस येलो कलर ऑफ pieces is due to turcobilin formed from bile tubule okay generally yellow colored hai but wo thoda sa hamare khane pe bhi depend kar jata hai kai baar hum जैसे हमने जूस पी लिया जिसमें चुकंदर था कुछ था तो कलर रेड आ गया एंड ऑल दैट ठीक है बट मेनली येलो कलर है और किसके कारण बाइल पिगमेंट के कारण वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्टर्कोबिलिन में जो पीसीस को कौन सा कलर देते हैं येलो कलर देते हैं इज इट ओके क्लियर ठीक है नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन साइट ऑफ फूड खाने को देखता है स्मेल ऑफ फूड स्मेल नहीं हम फ्रेग्रेंस कह सकते हैं बट लिखते स्मेल ही है साइंस में and third is presence of food in oral cavity ye teen cheeze jo hai theek hai khane ki kai baar bhook nahi hoti but acha sa khana dekhe bhook lagni shuru ho jati hai achhi si smell lag ke bahut tez bhook lagni shuru ho jati hai ठीक है और प्रेजेंस ऑफ फूड तो है ही है ये तीनों जो है ये क्या करते हैं दे स्टिमुलेट न्यूरो 
एंडोक्राइन सिस्टम और इन दोनों ने क्या किया न्यूरल सिग्नल एंड वेरियस हॉर्मोन क्या कर रहे हैं कॉजल्स फर्स्ट है एक्टिवेशन एक्टिवेशन ऑफ वेरियस ग्लैंड वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड टू सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस दूसरा और क्या करते हैं दे ऑल्सो स्टिमुलेट मस्कुलरस जिससे क्या होता है चर्निंग मूवमेंट्स फॉर चर्निंग मूवमेंट्स के लिए किस कर लिए गोड रहे हैं हम ताकि फूड जो है हमारा डाइजेस्टिव जूसेस से मिक्स हो जाए चर्निंग मूवमेंट्स फॉर mixing of food with digestive juices aur dusra hai movement of food towards in by peristaltic तो हम क्या कहते हैं कि जो डाइजेशन है ये किसकी रेगुलेशन में है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की और ब्रेन की रेगुलेशन में है नर्वस सिस्टम की रेगुलेशन में है ठीक है तो न्यूरल सिग्नल्स एंड डिफरेंट हार्मोन्स क्या करते हैं एक्टिवेशन ऑफ वेरियस प्लैंड और दूसरा इट एक्टिवेट्स द मसल टू मूव टू कॉन्ट्रैक्ट जिसके कारण चरने मूवमेंट होती है जिसके कारण टेरिस्टाइल होती है ठीक है जी अब बहुत सारे नर्व की तो हम बात नहीं करेंगे बट थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं तो ये था फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट हम बात अगर करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनर्वेटेड बाय फर्स्ट है वेगस नर्व और सेकेंड है सिंपथेटिक एंड पैरा सिंपथेटिक नर्व ये नर्व के नाम है इनरवेटेड बाय इन नर्वेटेड बाय इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन सी नर्व और किसकी ब्रांचेस है तो एक तो वेगस नर्व डाइजेस्टिव सिस्टम को सिग्नल देती है और दूसरा सिंपथेटिक एंड पैरा सिंपथेटिक नर्व जो है वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम को सिग्नल देती है ठीक है वेगस नर्व स्टिमुलेट डाइजेशन पैरा सिंपथेटिक नर्व स्टिमुलेट डाइजेशन जबकि जो सिंपथेटिक नर्व है दे इनहिबिट्स डाइजेस्टिव सिस्टम वेन डाइजेशन इज कंप्लीटेड वो कहते हैं एक्सेस में एक्सीएल ना सिक्रीट हो 
क्या करेगा जब फूड तो खत्म हो गया तो अब एच सी एल के सिक्रेशन के लिए कहा से सिग्नल आते हैं सिंपथेटिक से आते इज इट ओके ठीक है सो दिस इज उसके बाद मैं हॉर्मोन्स बताऊंगी पहले आप ये लिखे नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा गेस्ट्रो थर्ड पार्ट इसका है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन तो पहले हम हॉर्मोन का नाम लिखेंगे इसके बाद है साइट ऑफ सिक्रीशन और फिर थर्ड आ जाता है ऑप्शन तो हमारे पास कौन कौन से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन या जी आई टी हॉर्मोन हम क्या देते हैं सबसे पहले आ जाता है गैस्ट्रिन फिर है एंटीरोगेस्ट्रोन फिर है सिक्रिटिन पी सी के पी जेड पी सी के पी जेड की फुल फॉर्म है कॉली सिस्टो काइनिन पेनक्रियोजाइन एनदर इज डुमोक्राइनिन एंटीरोकाइनिन एंड जो गैस्ट्रिन है इट इज सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक म्यूकोसा म्यूकोसा आपको पता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बाकी जितने भी है ऑल बीज आर सिक्रीटेड बाय ड्यूजिनल म्यूकोसा बाकी सभी के सभी ड्यूडिनल ड्यूडिनम आपको पता है दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टन अब हम देखते हैं गैस्ट्रिन का क्या फंक्शन है सिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस उसके बाद आ जाता है एंटीरो गैस्ट्रोन आप थोड़ा सा लाइन से लगा लेना ताकि कॉलम बन जाए एंटीरो गैस्ट्रोन इनहिबिट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड जब डाइजेशन हमारे स्टमक में से फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो गैस्ट्रिक जूस का कोई फायदा ही नहीं है सो इनहिबिट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड व्हेन फूड इज पास फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज एंटीरो गैस्ट्रोन उसके बाद आ जाता है सिक्रिटिन पहली बात तो फर्स्ट हॉर्मोन टू बी डिस्कवर सबसे पहला जो हॉर्मोन डिस्कवर हुआ था एंडोक्राइनोलॉजी जब एक ब्रांच बनी थी सबसे पहला कौन सा हॉर्मोन था एनिमल्स में सिक्रिटिन 
उसके बाद ये क्या करता है इटिमुलेटिशन ऑफ बाई कार्बोनेट आयन इन पेनक्रियाटिक सिक्रेटिन का काम है इट इट स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीशन कह लीजिए या इट स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ रिलीज ऑफ बाई कार्बोनेट आय इन पेनक्रियाटिक जूस एनदर इज स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ बाई ये सारे सिक्रिस्टिन के काम है उसके बाद है कॉलिसोकाइन इन पेनक्रियोजाइन कॉली कॉलिसिस्टिक एक सिस्टिक डक्ट आपने पढ़ी थी गोल्ड ब्लेडर की उससे सिस्टोकाइन नाम आया है ठीक है तो इसका क्या काम है सिमुलेट रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम गोल ब्लेडर दूसरा क्या है पेनक्रियोजाइनिंग सिमुलेट सिक्रीशन एंड रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इन पेनक्रियाटिविटी ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिनोजन पेनक्रियाटिक लाइपेस न्यूक्लियज न्यूक्लियोटाइडेज ये सब कौन रिलीज करवाता है पेनक्रियोसाइन उसके बाद आ जाता है डोक्राइमिंग सिमुलेट्स ब्रूनर ग्लैंड स्मॉल ये का काम है एंटीरोमुलेट्स क्रिप्स ऑफ लिवर को ऑफ स्मॉल इंटेस्टन क्या काम है ब्रूनर ग्लैंड जो है वो म्यूकस सिक्रीट करती है क्रिप्स ऑफ लिवर को म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं एंड लास्ट है विलिकाइनिंग स्टिमुलेट मूवमेंट ऑफ विलाइ टू इंक्रीज ये साइन है इंक्रीज का ऊपर एरो एस ई टू इंक्रीज absorption of food in small intestine. So these are the various hormones. और भी होंगे बहुत सारे हॉर्मोन बट ये हमारे लेवल पे ये हॉर्मोन है जो काम कर रहे हैं जो हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं ठीक है देर आर सेवन हॉर्मोन ये इनकी साइट ऑफ सिक्रीशन है सिर्फ गैस्ट्रिन है जो गैस्ट्रिक न्यूक्रोसा सिक्रीट करते हैं बाकी सारे हॉर्मोन ड्यूटिनल म्यूकोसा सिक्रीट करते हैं एंड दीज आर द फंक्शन ऑफ वेरियस हॉर्मोन डू इट फोर यू नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पहली बात तो क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब होती है सबसे पहले वाटर एब्जॉर्ब होता है वाटर एज सच उसके बाद वेरियस मिनरल्स 
थर्ड आ जाते हैं विटामिन देन इलेक्ट्रोलाइट आयन को आप कह सकते हैं एंड अदर इज वेरियस ड्रग्स जो लोग एल्कोहल पीते हैं एल्कोहल एज सच डज नॉट नीड एनी डाइजेशन एंड अदर इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुए तो बना ग्लूकोज गलेक्टोज फ्रक्टोज then proteins digest away to amino acids and fats digest away to fatty acids and glycerin ab kis process se ye to hai food jo absorb hona hai kis process se absorb ho rahe hai मूवमेंट सब्सटेंसेस के मूवमेंट एक सेल के थ्रू दूसरे सेल में या अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है कैसे तो क्या है कि कोई भी इंटेस्टाइन है एलिमेंट्री कैनाल का कोई सा भी पार्ट है तो यहाँ पे बेटा ये लेयर्स है सेल्स है इन सेल्स में से अल्टीमेटली कहाँ पे जाना है ये ब्लड वेस्टर्स तो कैसे जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करनी है करनी है तो वॉटर जो है ये ऑस्मोसिस से जाएगा ऑस्मोसिस दट इज ये क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट है आपने नाइन्थ में पढ़ा हुआ है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन ठीक है उसके बाद मिनरल मिनरल या हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की वाइटामिन की नहीं मिनरल या इलेक्ट्रोलाइट्स की सोडियम आयन पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन फॉस्फेट आयन आर अनदर इज कैल्शियम आयन ये हमेशा ब्लड में ना मेरा मतलब कम ही होते हैं राइट या फिर हम ये कह सकते हैं कम तो नहीं मतलब हम कहते हैं ब्लड में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इंटेस्टाइन क्योंकि खाने के साथ तो थोड़े थोड़े ही जा रहे हैं बट फिर भी इंटेस्टाइन में से मैक्सिमम जो ये आयन है ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं ठीक तो आर absorbed by active transport. Active transport क्या चीज होती है बेटा That is from low concentration towards high concentration. चाहे blood में ज्यादा है फिर भी इंटेस्टाइन में से एब्सॉर्ब हो जाएंगे ठीक है अनदर इज आयरन आल्सो एसो टू पॉजिटिव ठीक है तो इसलिए इनका मेनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम इज रेगुलेटेड बाय अगर हम मेन हॉर्मोन करें तो पैराथॉर्मोन एक हमारी ग्लैंड होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथॉर्मोन विच इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्बशन वेन देयर इज लेस कैल्शियम 
एम ब्लड ये नहीं है कि इंटेस्टाइन से कम हो गया है नहीं जब भी नॉर्मल से कम हो जाए ब्लड में कैल्शियम तो फटाफट से पैराथॉर्मोन जो भी हमने कैल्शियम थोड़ा बहुत खाया वो सारे का सारा एब्जॉर्ब कर लेता इज इट राइट तो आयन जो है दोबारा से मैं बता रही इलेक्ट्रोलाइट या दीज मिनरल्स इन अवर इंटेस्टाइन आर स्मॉल इन अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होते एज कम्पेयर टू ब्लड बट इवन देन दीज आर एब्जॉर्ब इन द ब्लड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है चाहे कम है मेरे पास पांच रुपए है आपके पास सौ रुपए है बट अगर मैं वो पांच रुपए आपको दे रही हूँ दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट थोड़े से ज्यादा की तरफ से है दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट बट इट कंज्यूम्स एनर्जी ठीक है हम ये डिटेल में आगे करेंगे ठीक है जी उसके बाद ड्रग बाय डिफ्यूजन ड्रग्स का मतलब ये नहीं कि कोकेन और हीरोइन हम ले रहे हैं ड्रग्स की मतलब जो हम दवाइयां खा रहे हैं और ऐसा सच हम सप्लीमेंट्स खा रहे हैं तो वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं अगेन सिंपल बाय डिफ्यूजन एल्कोहल इट इज अगेन बाय डिफ्यूजन क्योंकि ब्लड में एज सच तो एल्कोहल ज्यादा है नहीं है ठीक है जो भी पी रहे हैं वो सब बाय डिफ्यूजन जो है एब्जॉर्ब हो रहा है ग्लूकोज गलेक्टोज ये सब जो है मेनली बाय फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन mainly by facilitatory diffusion bracket mein likh lo that is with the help of carriers but no energy also absorbed by simple diffusion and active transport in small amount thode amount mein diffusion se bhi ho raha hai और एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखो तीन टाइप के ट्रांसपोर्ट है दोबारा से मैं बताती हूँ एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन इन विच सब्सटेंस मूव फ्रॉम मोर टू वर्ड लेस विदाउट कैरियर विदाउट एनर्जी दूसरा है फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन फ्रॉम मोर टू वर्ड्स लेस विद द हेल्प ऑफ कैरियर और एक आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लो टू वर्ड्स हाई With the help of carrier and energy, is it okay? Koi doubt hai in processes me? Pavan Jyot, Samri? No, ma'am. No, ma'am. See, uske baad fatty acid can glycerol by diffusion only. ठीक है? तो ये processes है. इसमें से मैंने तुम्हें फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल की आगे करके डिटेल बताती हूँ बाकी ये आप मिले अब हमने करना है बेटा एब्जॉर्बन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल ये लेटर से आपकी इंटरेस्ट है मैं यहां पे ये म्यूकोसा का सेल है ये मैं आपको दिखा रही हूं एंड इट हैज एन इनफोल्डिंग कॉल्ड एज विलय ऐसे ही होते हैं राइट right? तो जो विलाई है ये जो इनफोल्डिंग है ये विलाई ये 
ठीक है मैं एक ही दिखाती हूँ आपको ये बिल्लाई है बिल्लाई में आपको ये पता है कि ये एपिथीलियम है और अंदर क्या प्रेजेंट है इसके बिल्लाई में देयर इज प्रेजेंट एक लिम्फ वेस्टल है लेक्टीन और बिल्लाई में प्रेजेंट यहां पे जो ग्लिसरोल है वो तो बाय डिफ्यूजन चला गया ग्लिसरोल इन सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बाय डिफ्यूजन उसके बाद आगे फैटी एसिड्स ये फैटी एसिड्स की मोलिकी है फैटी एसिड्स आर इन सोलबल इन पॉकेट अब जो ये है दे कंबाइन विद फैटी एसिड्स जो है दे कंबाइन विद फॉस्फोलिपिड्स एंड बाइल सॉल्ट सोडियम क्लोरोकोलेट सोडियम बाइकार्बोनेट एंड फॉर्म्स ध्यान से पहले समझना फिर मैं सारा लिखवा दूंगी आपको ये क्या कर दिया फैटी एसिड्स प्लस बाइल सॉल्ट एंड फॉस्फोलिपिड्स ये क्या बन गए दीज आर वॉटर सोलबल मल्सिल These micelles then enter in epithelial cells या intestinal cell. ये intestinal cell है ना सबसे यहां पर ये ग्लिसरोल है This is this row. और यहां पे ये माइसल्स आ गए अब ये जो माइसल्स है ये फॉस्फोलिपिड से और बाइल सॉल्ट से अलग हो गए ये इनसे अलग हो गए ये है फैटी एसिड्स कहां पर जाके अलग हुए इनके साथ ये किस लिए मिले थे ताकि ये इंटेस्टाइन के सेल्स के अंदर एंटर कर सके जैसे ही ये अंदर एंटर किए ये बाइल बाइल सॉल्ट एंड फॉस्फोलिपिड से अलग हो गए और इन्होंने ग्लिसरोल के साथ कंबाइन किया टू फॉर्म फैट्स अगेन विच आर कॉल्ड एज काइलोमाइक्रॉन ठीक है एंड दीज काइलोमाइक्रॉन देन मूव इन द लेफ्टी लिम्फ वेस्ट दोबारा से मैं बता रही हूं कि इंटेस्टाइनल ल्यूमन में इंटेस्टाइनल ल्यूमन of small intestine has water insoluble fatty acids and water soluble glycerol glycerol Enters in 
intestinal cells by diffusion. जो fatty acids है fatty acids combined with किसके साथ bile salts के साथ and phospholipids to form water soluble मैसल ये बन गए अब क्या हुआ सेकेंड स्टेप क्या है मैसल डिफ्यूज इन इंटेस्टाइनल सेल चलो चले गए फिर क्या हुआ इन इंटेस्टाइनल सेल्स फैटी एसिड्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम फॉस्फोलिपिड्स एंड बाइलसोल्स इनसे अलग हो गए देन वट fatty acids combined with glycerol to form fats ya fat droplets called as chylomicrons then what happens to these chylomicrons chylomicron then diffuses in the lactin that is lymph vessel which finally pours lymph aage chal ke matlab bahar nikal nikal ke which finally pours lymph in blood vessel theek hai <coughs> is tarah se lipids ki absorption hoti hai लिपिड्स पहले टूटे थे लिपिड या फैट ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड्स में ग्लिसरोल तो सीधा चला गया वाटर सोलूबल है इंटेस्टाइनल सेल्स में चला गया फैटी एसिड जा नहीं सकते थे वो वाटर इन सोलूबल है इसलिए वो किसके साथ कंबाइन किए फॉस्कोलिपिड्स एंड बाइल सोल्ट के कारण जिसके कारण वो कवर हो गया उनके दे फॉर्म वॉटर सोलूबल माइसल ये अंदर गए इंटेस्टिनल सेल्स में वहां जाके बस इसका मकसद था कि मुझे अंदर पहुंचना है अंदर पहुंच के ये बाइल सॉल्ट और फॉस्कोलिपिड्स अलग हो गया फैटी एसिड ग्लिसरोल के साथ ज्वाइन करके फैट्स बनाए जिसको कहा जाता है काइलोमाइक्रॉन काइलोमाइक्रॉन की इन सेल्स में से डिफ्यूज करके लेप्टील्स में चले गए विच इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन ऑफ द दिल्ड इज इट ओके ये चाहे बनाओ भी ना मेरा मतलब ये लिख लो ये अगर थोड़ा बहुत बनाना है आपको जितना समझ आया तो वो बना राइट आई थिंक इट्स क्लियर पवन जो चलिए जी अब हम ये एब्जॉर्बेशन को फटाफट से भी कौन से पार्ट में क्या चीजें एब्जॉर्ब होती है तो सबसे पहले है माउथ इसमें सम ड्रग्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा तो नहीं कुछ इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब इन 
म्यूकोसा म्यूकोसा के बाद ब्लड में चला जाता है उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टमक में इसो फेगस में कुछ नहीं होता स्टमक में अगर अल्कोहल किसी ने ली है तो अल्कोहल इसकी एब्जॉर्बन होती है स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉटर एंड सम सिंपल शुगर्स सिंपल शुगर्स मीन अगर हमने ग्लूकोज वगैरह पिया है इफ प्रेजेंट आर एब्सॉर्ब इन द उसके बाद आ जाता है और आपको ये पता है मैक्सिमम एब्जॉर्बन ठीक है तो इट इज द इट इज द प्रिंसिपल साइड for absorption of digested food kahan pe absorption occurs in jejunum and maximally इसमें सबसे ज्यादा डाइजेशन होती है क्या चीजें डाइजेस्ट होती है ग्लूकोज गलेक्टोज प्रक्टोज अमीनो एसिड ग्लिसरोल फैटी एसिड इलेक्ट्रोलाइट एंड मैक्सिमम ऑफ वॉटर दीज आर एब्सॉर्ब इन स्मॉल इंटेक्शन ऑलमोस्ट एवरीथिंग लार्ज इंटेस्टाइन में सम वॉटर मिनरल एंड सम वाइटम आर एब्सॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन राइट सो दीज आर द साइट ऑफ एब्सॉर्बन ऑफ वेरियस इज इट ओके तो ये लिख लो फटाफट से नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन मीन डेफिशियंसी इट इज मेनली प्रिवलेंट इन मेनली प्रिवलेंट इन साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका कॉमा करके वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका कॉमा करके साउथ एशिया साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया यहां पे ज्यादा ये प्रेवलेंट है पीईएम क्या है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये लिख लो पीईएम इज डिफाइंड एज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी एनर्जी नहीं है कार्ब्स नहीं है प्रोटीन एंड कैलोरी कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट्स भी फैट्स भी दोनों ही आ जाएंगे टू मेन डिजीजेस आर टू मेन डिजीजेस ड्यू टू पीईएम आर मरासमस मेरास्मस और दूसरा है 
squash your cut. Marasmus and Koshiorka. So, pehle aa jaiye Marasmus. Deficiency of both proteins and calories. Deficiency of both proteins and calories in children below one year of age. In children below one year of age. Reason kya hai? Deficiency of mother's milk. Deficiency of mother's milk. Kisi karan bhi ho sakta hai. Ki mother jo hai pehla bachcha abhi chota sa hi hai. Aur dousra bachcha ho gaya. Jiske karan pehle ko ignore kiya ja raha hai. Ignore ka matlab ye hai. Kisko kaita bhi ab. Kiunki jab pregnancy ho jayegi to dood aana band ho jayega. To pehla bachcha hua hai. साथ ही दूसरी प्रेगनेंसी हो गई जिसके कारण दूध आना बंद हो गया पहले बच्चे को दूध नहीं मिला ठीक है उसको दूसरी डाइट पे डालना पड़ा राइट दूसरी बात है कुछ मदर्स वैसे ही अपने बच्चों को दूध नहीं देती है तो जनरली जो है डेफिशिएंसी ऑफ मदर्स मिल्क के कारण मरासमा है और इसके सिम्टम्स लिख लो सिम्टम्स है that is thinning of the body. Bacha bahut kamzor hoga. Thinning of the body. Thin limbs. Patle patle se limbs hai. Thin limbs. Third hai dry and wrinkled skin. Freshness hai nahi skin mein. Bacho ke vicharo ke. Dry and wrinkled skin. Low body weight. Low body weight. Less growth of brain. Less growth of brain. It's a bacha bho zada. But the fast nahi hoga. Growth bhi uski kam hogi. Dhire dhire. Soch nahi proper ra para. Yes. Next hai. Kwashi or cut. It is due to deficiency. It is due to deficiency of proteins. Deficiency of proteins only. It is caused due to replacement of mother's milk. Cause. Kya cause hai? Caused due to replacement of mother's milk. With high calorie, poor protein diet. High calorie. They could mother's milk complete food. This is what you want to say. Replacement of mother's milk with high calories, protein, poor diet. Symptoms kya hai? Symptoms is ke takriban marasmas jaise hi hai. थोड़े से ही फर्क आ जाता है क्वाशी और कर में थिन बॉडी थिन बॉडी थिन लिम्स पुअर ब्रेन डेवलपमेंट और इसमें क्योंकि कैलोरीज फैट्स है जिसके कारण क्या होता है उडीमा हो जाता है इसमें एक और फैट्स है और कार्ब्स है तो इस कारण क्वाशी और कर में और क्या हो जाएगा एक्सटेंसिव ओडीमा ओ डी ई एम ए स्वेलिंग होती है बेटा ये एक्सटेंसिव ओडीमा एंड स्वेलिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पेट बढ़ जाता है पॉट बेली हो जाती है एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कॉमा करके पॉट बेली ठीक है इसलिए मदर्स मिल्क बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए 
तो अब आपका क्या काम है बेटा आपने यहाँ पे थोड़ा सा खुद करना है दैट इज डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एनसीआरटी निकालनी है पढ़ना है और उसमें से लिखने है कि क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के दिस इज ऑल अबाउट यर डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन एंड एब्सॉर्बन ओके बेटा ओके मैम